Of course, there are always different layers to every story. The Pejak resistance has no doubt taken its toll on the life of its members, instilling the belief that family ties limit their fight for the cause. As a family man and former Pejak member, Azar's husband, Bakhtiar Mirzai, gives us an inside view of the Pejak mentality. تشکیل خانواده اولین زنجیر بردگی است یعنی این چقدر, چقدر میتونه منطقی باشه به تحلیل و برداشت انسان ها مونده یعنی خانواده که تو جامعه انقدر مقدس ما گلوش میدیم و بیان میکنیم و هر کس رو تشکیل به تشکیل خانواده میکنیم الان یه جمله ایدئولوژیکی بیان میکنه که خانواده اولین زنجیر بردگی است که به انسان میزنن خب این اولین زنجیر باشه Mirzai was a top member of the Pejak movement. We asked him what kind of people decide to join the movement. No, can no شخصیت دارم. مثلا یه شخصی هست تو جامعش مشکل واسهش پیش اومده. یعنی خانوادهش تردش کرده، معتاد بوده، فلان بوده. این راه میره کو. میره ملحق میشه به پژاک. یه انسانی هست جوونه ماجرا جوه هیجانه میخواد این هیجانش رو مثل فیلم هایی که دیده اینم میخواد این هیجان رو داشته باشه اینم این راهش رو میگیره میره کو یه انسان تحصیل کردی است که تحصیلش تا یه جای ادامه داده و نتونسته ادامه تحصیل بده یه مانع هایی واسهش پیش اومده واسه ادامه تحصیل و خیلی مسائل دیگه بازم اینم راهش رو میگیره میره کو و این نوع سن و شخصیت هر سه تاشون هم بازم برمیاد but further investigation revealed that Pejak members are not limited to these three categories. There is a darker side to recruitment. Many young Pejak fighters did not join of their own accord. Teenagers are often either brainwashed or taken by force to serve the movement. In a tiny village in Dirik, we find a family badly damaged by the movement. Two boys and two girls were abducted by Pejak two months ago. Their father was tortured and killed while trying to save his children. We spoke to Mojgan, one of his two girls. I was in the village of Namalda. I said, I'm going to go to the village of Namalda. I'm going to go to the village of Namalda. I'm not going to go to the village of Namalda. I'm going to go to the village of Namalda. I'm going to go to the village of Namalda. I'm going to go to the village of Namalda. I'm going to go to the بابا گفتم به لی دو بم فقط گفتم نه تاثیر از دور زوار آن دن. تاثیر که اتک بیاد آمین. فکرت مامادی مشگان's uncle accompanied her father on the rescue mission. A farmer struggling to make ends meet, فکرت was also taken and tortured by پژاک while helping his brother to save مشگان and her siblings. ما در مقابل اونها مقاومت کردی بودیم. توی روستای ما بچه ها را این طور می دوزدن می برن چند نفر را تا حالا برده اند توی اعضای اونها هستند ما هم بچه ها را برگشتاندیم نگذاشتیم برن توی اعضای اونها با ما دشمنی داشتند وقتی که سیزده به در مرا زدن اون وقت هم ما گفتن گفتن توی روستا هر چه باشه ما به حساب شما تمام می کنیم از نظر اونها که ما دشمن بودیم ما در مقابل اونها مقاومت می کردیم چرا به اونها نه پول دادیم to oppose the Pejak is no doubt a brave act. Those who resist or refuse to join, or in the case of Mojgan's family try to fight back, face severe consequences. Fekrat was tied to a horse and dragged for miles before being dumped over a cliff. آویزان کردن که پاهایم توی هوامون بعدا مرا بستن به اون درخت اونجا درختانی داشتن تیخمانن می بوریدن تیخهای جای دستشان را تمیز می کردن بقیه با اون تیخها ما رو می زدن مرا زدن مرا زدن تا من از روی درخت که آویزان بودم نمی دونستم از بیهوش شدم بیهوش شده بودم دیدم که من توی زمین هستم با یک Mojgan is just one of the Pejak victims, but though she was taken by force, there are many young females persuaded into joining Pejak. Asma Pur Salami, only 17, is one of them. I was 
بعد یعنی که پیش اونا راستم گفتم که از اول از تحبیل خاطرششون که شنیده بودم رفتم بعد که اونجا رفتم دیدم که اونجوری نبود حرفایی که می زدم با اونجا جور در نمیاد یا راست نبود در حقیقت بخاطر همین بود که پشیمانی زد یعنی از اول که رفتم پشیمون شدم ولی خودم که نتونستم راه برگشتن رو به دست بیارم زیادتر در مورد زن که حرف می زنم میگم زن که اونجا آزاده حق حرف زدن داره میتونه آزاد باشه یعنی آزادیشون این بود نوع خصوصیتش که از آزادی شنیدم یا فهمیدم این بود Since 2003, Pejak has carried out numerous attacks that have killed more than 200 civilians and injured hundreds more. Planting explosives is Pejak's main form of attack. In the last years, they have planted 71 bombs in different cities across Iran. We talked to Mr. Jamal Ghazari, a bomber who failed in his attempt to detonate the 40 kilo bomb he had been paid to plant. Pejak me man, pishnahad bomb bo ina kert man qabul kert. لازمی که لازم بود واسه این بوم که درست بکنم من تهیه کردم فرغون از یه جلوی در خونه یکی سرقت کردم اینو گذاشتم داخل فرغون یک گونی گذاشتم روش این خیابون به اون خیابون از این کوچه به اون کوچه گفتم باید اینو ببری پمپ بنزین که حاصل از اونجا میاد یا ببری جلوی در خونش اینو میخواستم اونجا بذارم پمپ بنزین آتیش میگرم به جای یه نفر میشه گفت دویست نفر سی نفر اونجا احتمالا تو آتیش میسخت خب نمیشه حتی شب این بومبو بردم اونجا گذاشتم همونجا اونجا این زایعت آهن و نمیدونم اینا رو جمع میکنه یعنی خرید خوششون اونجا بود میخواستم داخل همونا بذارم گذاشتم صبح که میخواستم ساعت چهار بردارم اینو ببرم اونجا جاسازی کنم و ساعت هفت اینو منفجر بکنم که به خواب رفتم دیگه صبح بیدر نشدم مون پجا کاری کرد که زندگی منو نابود کرد Some of the attacks target specific individuals Mamousta Molla Azim Mashhurzade was a 45 year old cleric who had led the prayers at the mosque in the border village of Mirabad for 20 years When we went to speak to his family, we were reminded of two other clerics recently assassinated in the city of Sanandaj by another extremist group, this time a religious one. <laughs> 